Greetings from Uzbekistan. Um, yes, uh, that's why I'm wearing this coat, because this is for the gift that they've given me. We've had a wonderful time here in Uzbekistan. The power of God has come. There is a new um, spiritual freedom here. The churches are being registered. And the church here, you're going to see, they have a thousand members, more than a thousand. And I want you to watch what God is doing now in Uzbekistan. God bless you. You see, if we turn in the Old Testament to the book of Exodus, если мы откроем в Ветхом Завете книгу Исход, I believe there's a word that's important to all of us. И я верю, что там есть слово важное для всех нас. Where God speaks to Moses, где Бог говорит Моисею, and He says, "I am come down to deliver." И Он говорит, "Я пришел, чтобы избавить." And the challenge of the Word of God is this. И вызов Слова Божьего вот чем. God has come. Бог пришел. God is here. Бог здесь. And we have the evidence. И у нас есть доказательства. You know, uh, I referred to something in a meeting on Friday night here. И вы знаете, здесь в пятницу на служении я упоминал кое-что. It was an unbeliever who asked the question. Однажды неверующий человек задал вопрос. He said, "What is the evidence of the existence of God?" Он спросил, что является доказательством существования Бога. Yes, for many of us, we would say the evidence is in the Scripture, in the Bible. Для многих из нас мы скажем, что доказательством является Писание, Библия. But many people don't know the Bible. Но многие люди не знают Библию. Even in England today, 80% of the people don't read the Bible. И даже в Англии сегодня 80% людей не читают Библию. In fact, I think it's even worse than that. I would say it's probably 90% of the population don't read the Bible. На самом деле, я думаю, что ситуация еще хуже. Я думаю, что до 90% населения не читают Библию. If uh, a a, a Christian and evangelist is preaching in the street. И если христианин, евангелист будет проповедовать на улице, it is now illegal to quote from the Bible in the street. То сейчас это запрещено законом цитировать Библию на улице. Even in the schools. И даже в школах. When I was brought up in school, we had a Bible reading every day. В свое время, когда я учился в школе, то у нас были чтения Библии в в школе каждый день. Но no, это свыше 70 лет тому назад. Сегодня в школе нельзя читать Библию. So, what is the evidence of the existence of God? Поэтому что же является доказательством существования Бога? And this is a very serious challenge. И это очень серьезный вызов. Because there are many religions. Потому что существует множество религий. And even here in your country. И везде, повсюду, и в вашей стране есть больше, чем одна религия. И каждая заявляет, что там есть Бог. И я хотел бы задать вам вопрос. Что является доказательством существования Бога? И это две вещи. Первое. God said to Moses, Бог сказал Моисею, I have come down Я пришел, чтобы избавить вас. I am here to Я deliver. уже здесь, чтобы избавить. И мы знаем, что одно из имен Иисуса — это Иммануил. Why is he called Emmanuel? Почему его называют Иммануил? It means God is With us. Потому что это слово означает Бог so we, с нами. So we have an evidence of the presence of God. Поэтому у нас есть доказательство присутствия Божьего. But what this unbeliever said was quite incredible. Но то, что сказал вот этот неверующий человек, это невероятно. He said the only real evidence of the existence of God. Он сказал, что единственным реальным доказательством существования Бога is in the miraculous. Это чудеса. It's miracles. 
It takes miracles. И необходимы чудеса. And in the New Testament, и в Новом Завете, how did the disciples describe Jesus? как ученики описывали Иисуса? They said he is a man approved of God by miracles, by signs, by wonders. И они говорили, что это муж Божий, утвержденный Богом через чудеса и знамения. So the confirmation is in the miracles. Поэтому подтверждение в чудесах. Because one of the first miracles I saw. Одно из самых первых чудес, которое я видел в своем служении. When I was a young pastor. Это когда я был еще молодым пастором. И когда я рассказывал лидерам вчера, я покаялся, когда мне было 8 лет. Я начал проповедовать, когда мне было 13. К 18 годам я уже стал пастором. Пастором на полное время. И я одновременно учился в библейской школе. Но мне всегда тогда говорили, что я слишком молод. И я даже не хотел говорить людям, что мне всего 18 лет. Потому что мне всегда говорили, что я слишком молод. А сейчас мне зачастую говорят, что я слишком стар. I, I remember some of the early miracles I saw. И я помню некоторые из самых первых чудес, которые я увидел в своем служении. When I was evangelizing in one town, one city. Я проводил евангелизацию в одном из городов. The miracles were so big they were reported in the newspaper. И чудеса были настолько масштабны, что о них даже написали в местной газете. A blind eye, a, a girl, a, a blind girl had her eyes open. Слепая девушка, у нее открылись глаза. And the newspapers reported it. И uh, газеты написали об этом заметку. The cripples could walk. Хромы ходили. And the newspapers reported it. И газеты сообщили об этом. You see, there was an evidence. Было доказательство. But also the evidence is in the changed life. И также доказательством является изменение жизни. Many of you will know that many, many years ago I was put in a communist prison. И многие из вас, наверное, знают, что много-много лет тому назад меня посадили в коммунистическую тюрьму. Yes, 1972. В 1972 году. Это 47 лет тому назад. I was Put into prison. И посадили в тюрьму. Accused of smuggling Bibles, и обвинили в контрабанде Библии. But I wasn't bringing two or three Bibles each time. Но я привозил не по две, не по три Библии каждый раз. Every time I came, I brought two tons of Bibles. Каждый раз, когда я приезжал, я привозил до двух тонн Библии. Don't, don't ask me how I did it. И не спрашивайте меня, как я это делал. I might have to do it again. Это может быть придется делать опять. And what's two tons of Bibles? И две тонны Библии, что это? Five thousand Bibles. Это либо пять тысяч полных Библий. Ten thousand New Testaments. Или десять тысяч новых заветов. A hundred thousand Gospels. Или сто тысяч отдельных Евангелий. And I was doing that for many years. И я делал это много лет. And after almost ten years. И um, через почти десять лет. I was put in prison. Меня посадили в тюрьму. And they sentenced me to Ten years in prison. И меня приговорили к десяти годам заключения. Five years for smuggling Bibles. Пять лет за контрабанду Библии. Five years for preaching the gospel. И пять лет за проповедь Евангелия. Because the amazing thing, sometimes I think I had more freedom to evangelize under communism than I have now. И изумительно то, что я думаю, иногда у меня было больше свободы проповедовать Евангелие во время коммунизма, чем даже сейчас. When I look back, it was quite a miracle. И оглядываясь назад, я понимаю, что это было огромное чудо. Because I was in one city. Потому что я был в одном городе. And preaching the gospel. И проповедовал Евангелие. And I turned to the pastor. I said, "We have to take the football stadium." 
И я повернулся к пастору и сказал, нам нужно арендовать футбольный стадион. I mean, this is in the time. Ну, это еще в коммунистические времена. Been in я уже отсидел в тюрьме к тому But времени. That didn't stop me preaching the gospel. Но это не остановило меня от проповеди Евангелия. И я сказал пастору, нам нужно снять футбольный стадион. He said, It's not possible. Он сказал, это невозможно. So we went to the football stadium. И мы поехали к хозяевам этого стадиона. I said, we want to rent the stadium to preach the gospel. И я сказал, мы хотим арендовать стадион для проповеди Евангелия. They said, It's impossible. Они сказали, это невозможно. The stadium belongs to the communist party. Стадион принадлежит коммунистической партии. We're members of the communist party. И мы члены коммунистической партии. We cannot rent it to you. Мы не можем сдать его вам. I said, oh God, we need a miracle. И я сказал, о Боже, нам необходимо чудо. I said, we need to take this stadium. Я сказал, нам необходим этот стадион. And the director said, you cannot have it. И директора сказали, это невозможно, вы не сможете его взять. But I was praying for a miracle. Но я молился о чуде. And they kept saying, you can't rent it. И они продолжали твердить мне, его невозможно снять, невозможно арендовать. And then the Holy Spirit came down. Но потом Дух Святой сошел. And the directors of the stadium looked at me. И директора стадиона посмотрели на меня. We cannot rent this to you. И они сказали, мы не можем сдать его вам в аренду. But there's nothing to stop us giving it to you free. Но ничто не мешает нам предоставить его вам бесплатно. But you see, that, that was under communism. И это было еще во времена коммунизма. Now we can't get it for free now. <laughs> Сейчас uh, за бесплатно получить невозможно. We, we have to pay. <laughs> Необходимо платить. But the miracle was. Но чудо было вот чем. We were there. We were going to have the stadium for three days. Мы uh, собирались проводить служение на стадионе три дня. But we arrived on the first day. И мы приехали в первый день. За день до начала служения. И мы решили, что начнем проповедовать в центре города. And the best place was in front of the Communist Party headquarters. И лучшее место было перед областным комитетом партии. If they wanted to arrest us, they и, could find where we were. И если нас хотели арестовать, то нас легко можно было найти. And we began the music with the worship. И мы, uh, у нас была музыка, у нас было поклонение. Ten thousand people came. Десять тысяч человек пришло. And when we preached Jesus, и когда мы проповедовали Иисуса, all ten thousand were kneeling on the ground to give their lives to Jesus. Все десять тысяч человек стали на колени для того, чтобы принять Иисуса. Even the police, и даже милиция, had to surrender to Christ. Они тоже покорили свою жизнь Христу. You see, this is the power of God. И это сила Божья. And there is nothing impossible with God. И нет ничего невозможного Богу. For example, when I was put in the prison, и когда меня посадили в тюрьму, I I was told that I would be there five years for smuggling Bibles and five years for preaching the gospel. Мне сказали, что я буду сидеть там пять лет за контрабанду Библии и пять лет за проповедь Евангелия. But I said I believe in a God of miracles. Но я говорил, что я верю в Бога чудес. And I began to pray for a miracle. И я начал молиться о чуде. You see, in my Bible. В моей Библии It says that 2000 years ago, сказано, что две тысячи лет тому назад Paul and Silas were in prison. Павел и Сила были в тюрьме. You know, you read this in, in your Bible. Но вы знаете, вы читаете об этом в вашей Библии. And they were in prison like me for preaching the gospel. И они оказались в тюрьме, как и я, за проповедь Евангелия. So what did they do? И что они делали? They prayed. Они молились. And the church prayed. И церковь молилась. And God sent an earthquake. И Бог послал землетрясение. And broke the chains. И их цепи разорвались. Broke open the doors. И двери открылись. And set them free. И они были свободны. So I said, Lord, if you could do that 2,000 years ago, я сказал, Господь, но если ты мог сделать такое 2,000 лет тому назад, you can work bigger miracles today. То ты можешь совершить большие чудеса сегодня. And I began to pray for a miracle. И я начал молиться о чудесах. 
And in two days after my trial, when I was found guilty, и через два дня после суда, когда меня признали виновным, it was quite interesting. Это довольно интересно. Because God gave me a dream. Потому что Бог показал мне сон. And in that dream, God showed me the day that I would be released from the prison. И в этом сне Он показал мне день, когда я буду освобожден из тюрьмы. He showed that I would be out of the prison. Он показал мне, что я буду на свободе. Back in London. Не в тюрьме, в Лондоне. And speaking to ten thousand people. И буду проповедовать десяти тысячам человек. But that's impossible. Но это невозможно. I've been in the prison four months. Я в тюрьме сидел уже четыре месяца. I've just been in the court and found guilty. Меня только что завершился суд и меня признали виновным. I'm sentenced to be here for ten years. И приговор был десять лет. How can God show me that I can be out of the prison? Как Бог может показать мне, что я буду на свободе? I began to pray. Я начал молиться. After I'd been in the prison for nine months, и через девять месяцев пребывания в тюрьме, I had no Bible. У меня там не было Библии. They they had confiscated all the Bibles. У меня конфисковали все Библии. They'd taken away my Bible. И забрали мою собственную. Nobody in the prison had a Bible. Ни у кого в тюрьме не было Библии. There were three thousand of us in the prison. Там было три тысячи заключенных в той тюрьме. No no Bibles. И ни у кого не было Библии. So I prayed for a miracle. И я молился о чуде. And by a miracle, I managed to smuggle a Bible into the prison. И посредством чуда я сумел пронести Библию к себе в камеру. It's quite, it's quite an interesting story. И это довольно интересная история. Because I managed to get my own Bible. Потому что я сумел пронести свою собственную Библию into the cell. К себе в камеру. But you see, this is the power of God. Но вы видите, это сила Божья. It's a bigger miracle than you can realize. И это чудо больше, чем можете осознать. I was smuggling Bibles into Russia. Я возил контрабандой Библии в Россию. Because people didn't have Bibles. Потому что там у людей не было Библии. Now they've taken my Bible away from me. И у меня сейчас забрали мою собственную Библию. For nine months. И целых девять месяцев. But then God worked a miracle. Я был без нее, но потом Бог совершил чудо. And I was able to smuggle my own Bible into the cell. И я сумел пронести свою собственную Библию к себе в камеру. And believe me, that's a bigger miracle than you could realize. И поверьте, это большее чудо, чем можно себе представить. It's one thing to smuggle Bibles into Russia. Это одно дело возить контрабандой Библии в Россию. It's even harder to smuggle Bibles into a prison. Еще сложнее пронести Библию. В тюрьму. But you see, what I'm talking about is the power of God to Но do the impossible. То, о чем я говорю вам, это сила Божья, которая совершает невозможное. You see, with God, nothing is impossible. И с Богом нет ничего невозможного. So I continued praying. И я продолжил молиться. But when I read the Bible, но когда я читал Библию, God gave me a clear promise from the Bible. Бог дал мне конкретное обетование из Библии. That I would be released. Что меня освободят. And God actually showed me the day that I would be released. И Бог показал мне день, когда меня освободят. And after one year, и через год, not ten years, не через десять. After only one year. Всего через год. What happened? Что произошло? God sent the British Prime Minister. Бог направил премьер-министра Великобритании. And I flew home to England with the British Prime Minister. И я летел домой вместе с премьер-министром. Now that's a miracle. И это чудо. You see, he didn't just come to release me. И он не просто приехал, чтобы освободить меня. He came to take me home. I actually flew on the airplane with the prime minister. Он забрал меня домой с собой. Я летел домой вместе с премьер-министром. And when we stepped off the plane, и когда мы вышли из самолета, there were all the television cameras. Там были все телевизионные камеры. And yes, uh, yesterday we showed the pictures from the BBC. И да, вчера мы показывали архивные съемки телекомпании BBC. Of how I was actually released from the prison. Моего освобождения, приезда, возвращения после освобождения. You see, I believe in a God of miracles. Я верю в Бога чудес. 
And these miracles happen. И эти чудеса происходят. You see, people ask why I went to Russia. И люди часто спрашивают, почему я поехал в Россию. И это довольно невероятная история. Я верил, что Бог призывает меня работать в России. И это до того, как большинство из вас родились. Я говорю о 1964 годе. I'm sure you can work out how many years ago that was. Я думаю, что вы можете посчитать, сколько лет назад это было. And I was saying, Lord, do you want me to stay in England? Я говорю, Господь, ты хочешь, чтобы я оставался в Англии? Or do you want me to work in Russia? Или ты хочешь, чтобы я работал в России? And Israel. И в Израиле. Well, I got throat cancer. У меня тогда обнаружили рак гортани. And uh, I couldn't speak. И я не мог говорить. Somebody had to take my church. И кто-то другой э, вел мою церковь. Но я отказался от операции. Я отказался от всех лекарств. I said, Look, I believe in God. И я сказал, послушайте, я верю в Бога. And if God is alive, и если Бог жив, and if God has power, если у Бога есть сила, he can work a miracle, то Он может совершить чудо. He can heal me. И Он может исцелить меня. And for three months I prayed. И три месяца я молился. I fasted and I prayed. Я постился и молился. And nothing happened. И ничего не произошло. But I believed in faith that God would heal me. Но я верил, что Бог исцелит меня. So I went back to the doctors. И я вернулся к врачам. I said, I believe in miracles. Я сказал им, я верю в чудеса. I believe in God. Я верю в Бога. And I believe in a prayer answering God. И я верю в Бога, отвечающего на молитвы. And I said, I believe I'm healed. Я сказал, я верю, что я исцелен. So they examined me. И они обследовали меня. And they said, you're not healed. И сказали, ты не исцелен. Your cancer hasn't gone. Твоя раковая опухоль никуда не делась. It's now so big. Сейчас она уже настолько большая, что нам срочно необходимо делать операцию тебе. Или ты умрешь. И они сказали, сегодня пятница. В понедельник ты вернешься сюда на операцию. И что я должен был делать? All day on the Saturday I prayed. Целый день в субботу я молился. And I prayed, oh God, И я молился, о Боже, I need a miracle. мне необходимо чудо. I said, Lord, я сказал, heal me. Господь, исцели меня. And nothing happened. И ничего не происходило. But you know, I want to see the answers. И я хотел видеть ответ. So I was praying all day, oh God, heal me. И я молился целый день, о Боже, исцели меня. Nothing happened. И ничего не произошло. So on the Sunday I changed my prayer. И в воскресенье я изменил свою молитву. And I began to pray the most dangerous prayer of my life. И я начал молиться самой опасной молитвой в своей жизни. I said, oh God, я сказал, о Боже, if you want me to stay in England, если ты хочешь, чтобы я просто оставался в Англии, don't heal me. то не исцеляй меня. And I'll go and tell the doctors tomorrow, и я пойду и скажу врачам завтра, that you couldn't do it. что ты не смог это сделать. But if you want me to leave my church and my family, но если ты хочешь, чтобы я надолго уезжал от семьи и оставил пасторское служение в церкви, and go and work in Russia, и трудился в России, I did a miracle. то мне необходимо чудо. Lord, if you want me to go to Russia, Господь, если ты хочешь, чтобы я поехал в Россию, heal my cancer, исцели мой рак. But I want to know the answer now. Но мне необходим ответ сейчас. <laughs> That's a big thing to get an answer. И это важно получить ответ. And God showed me an answer in the Scripture. И Бог показал мне ответ в Писании. Because when I prayed, I read the Bible. Потому что, когда я помолился, я читал Библию. И вот, что я прочитал в Римлянам 8. Когда не знаем, о чем молиться, Дух Божий ходатайствует за нас по воле Божьей. And I jumped up and down. И я тогда начал прыгать просто. I said, I know I have the miracle. Я сказал, я знаю, что у меня есть чудо. So the next morning I went to the hospital. 
На следующее утро я приехал в больницу. И врачи очень разозлились. Said, Они сказали, вот этот христианин у нас здесь. No Нет никакого Бога. И они начали смеяться. И они сказали, мы единственные, кто может тебя исцелить. И они собирались лишить меня голоса. Uh -huh. an а я евангелист. <laughs> so they put the down my throat, они опустили свои инструменты мне в горло. And they them out. И вытащили их. They put them down the second time, опустили их туда во второй раз. And they them out. И вытащили их. And then they were angry. И они с такой злобой смотрели на меня. Me. И они очень грубо со мной обращались. И они в третий раз опустили свои инструменты. And then they just looked at me. И потом они просто посмотрели на меня. They said, Who did it? И они сказали, кто сделал это? I said, What do you mean? И я спросил, а что вы имеете в виду? They said, Your cancer has not disappeared. Они сказали, твоя раковая опухоль, она не просто исчезла. Кто-то вырезал ее изнутри, скальпелем. We can see where they have operated. И мы видим там, где была проведена операция. When they've operated, they've left the scar. Когда была сделана операция, остался шрам, который показывает, что была проведена операция для удаления этой опухоли. И они сказали мне, назови нам в какой больнице, назови нам имя врача. Я сказал, моему врачу не нужна больница. Его имя Иисус. Он совершил чудо. Thank you for watching the programs. This is only beginning. Uzbekistan is now going to be a center because we can legally work there, but it's now opening up the whole of Central Asia. Thank you for watching the program and watch the next programs and see even more of what God is doing. desperately need your support in these difficult times. We are suffering financially, but our work is going on. We have a tremendous ministry going on in Israel. Despite all the lockdowns, we have brought people out there working, taking care of the elderly, feeding them, and bringing them the Word of God and leading them to Christ. And it's the same in Russia and the Ukraine, where our workers, there is a desperate need there, and our workers are working hard and it's costing us money. We need your financial support. This work, and we're broadcasting more on television. Our costs are high, but we need your support. Please help us. Thank you.